నిన్నటి రోజు ఢిల్లీలో ఒక పథకం ప్రకారము హింస రెచ్చగొట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు ప్రైవేట్ ఆస్తులను తగలబెట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు బస్సులలో రాళ్ళు రువ్వెట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు నరేంద్ర మోడీ గారు అహోరాత్రులు కష్టపడి ప్రపంచంలో భారతదేశం యొక్క ప్రతిష్టను పెంచేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు మన భారతదేశానికి పెట్టుబడులు రావాలి భారతదేశంలో పేదరికం పోవాలి గ్రామీణ ప్రాంతాలలో మౌలిక వసతులు రావాలి నిరుద్యోగ సమస్య పరిష్కారం కావాలి మేక్ ఇన్ ఇండియా ద్వారా ఈ దేశంలో గ్రామీణ ప్రాంతాలలో అన్ని రకాల పరిశ్రమలు పెరగాలి ఈ దేశం ఫైవ్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ ఆర్థిక శక్తిగా ప్రపంచంలో అగ్రభాగాన ఉండాలి అనేటువంటి ప్రయత్నం నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం ఒక దిక్కు చేస్తూ ఉంది ఈ ప్రయత్నాన్ని రాజకీయంగా వాళ్ళు ఎదుర్కోలేక నరేంద్ర మోడీ గారిని విమర్శించడానికి ఏమీ లేదు కాబట్టి నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం అవినీతి ప్రభుత్వమనో నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వము ఒక సమర్థవంతమైనటువంటి ప్రభుత్వం కాదనో నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వము ఒక కీలుబోర్మ ప్రభుత్వమనో నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వము ఒక కుటుంబ పరిపాలననో నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వము కొడుకు కూతుళ్ళ ప్రభుత్వమనో నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వము ప్రపంచంలో భారతదేశ గౌరవాన్ని తగ్గిస్తుందనో నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వము ప్రాజెక్టుల పేరు మీద దోచుకుంటుందనో నరేంద్ర మోడీ గారి పార్టీ ఒక కుటుంబ పార్టీ అనో విమర్శించడానికి నరేంద్ర మోడీ గారి మీద ఏమీ లేదు అనేక రకాలుగా అప్రయత్నం కూడా చేశారు కానీ దేశ ప్రజలు నమ్మల దేశ ప్రజలు ఇంత ప్రచారం చేసినప్పుడు కూడా ఆయన మీద పూర్తి విశ్వాసంతో స్వతహాగా బీజేపీకి ఎన్డీఏ కాకుండా మూడు వందల మూడు సీట్లు ఇచ్చి దేశ ప్రధానమంత్రిగా చేస్తే ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారి విజయాన్ని డైజెస్ట్ చేసుకోలేక ఆర్టిక త్రీ సెవెంటీ అన్ని వర్గాల ప్రజలను మెప్పించి ఒప్పించి ఈరోజు ఆ యొక్క అప్లికేషన్ ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీకి సంబంధించినటువంటి సమస్యను పరిష్కారం చేశారు అనేక కొత్త చట్టాలను తీసుకొచ్చారు సుప్రీంకోర్టు ముందు సమర్థవంతమైనటువంటి వాదనతో గత ఐదు వందల సంవత్సరాలుగా దేశంలో మత సామరస్యాన్ని లేకపోతే మత ఘర్షణలకు కేంద్రంగా ఉన్నటువంటి రామ జన్మభూమి స్థలాన్ని కూడా ఈరోజు ఒక పరిష్కార మార్గం వచ్చే విధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వము ఒక సమర్థవంతమైనటువంటి వాదన సుప్రీంకోర్టు మీద వినిపించింది ఇవన్నీ కూడా ఏవైతే భారతదేశంలో అనేక దశాబ్దాలుగా మన దేశాన్ని పట్టి పీడిస్తున్నటువంటి అనేకమైనటువంటి పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి సమస్యలను మన దేశానికి శాంతి భద్రతలు కావచ్చు ఉగ్రవాదాన్ని కావచ్చు వేర్పాటువాదాన్ని కావచ్చు మత సామరస్యాన్ని దెబ్బతీసేటువంటి సంఘటనలు కావచ్చు వాటన్నిటినీ పరిష్కారం చేస్తూ దేశాన్ని అభివృద్ధి దిశలో ముందుకు తీసుకెళ్తున్నటువంటి ఈ నేపథ్యంలో అబద్ధాల సామ్రాజ్యంలో ఈరోజు ప్రతిపక్షాలు నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించాలనుకుంటున్నారు అబద్ధాల సామ్రాజ్యంలో వారి జీవనం కొనసాగిస్తున్నట్టు భావిస్తున్నారు నిన్న రోజు ప్రపంచంలో అగ్రదేశమైనటువంటి అమెరికా 
తన కుటుంబ సభ్యులతో భారతదేశ పర్యటనకు వస్తే నరేంద్ర మోడీ గారు నూట ముప్పై కోట్ల మంది ప్రజల తరఫున అద్భుతమైనటువంటి స్వాగత కార్యక్రమం అహ్మదాబాద్లో పెట్టారు ఈరోజు పాకిస్తాన్ని ఏకాకి చేయాలని ఉగ్రవాదాన్ని పూర్తిగా నిర్మూలన చేయాలని ప్రపంచంలో శాంతి స్థాపన జరగాలని అగ్రదేశంతో ఈరోజు భారత ప్రభుత్వం చేతులు కలిపితే దేశ ప్రతిష్టను పెంచే ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంటే అదే సమయాన్ని ఎంచుకొని ఢిల్లీలో రాత్రి బస చేయడానికి అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ అహ్మదాబాద్ ఉత్తరప్రదేశ్ పర్యటన పూర్తి చేసుకుని ఢిల్లీకి వస్తున్న సమయంలో విధ్వంసం పేరుతో సిటిజన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ బూచిగా చూపి ఈరోజు శాంతి భద్రతల సమస్య కల్పించి ప్రపంచానికి ఏం సందేశం ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో చెప్పాలి ఎవరి కోసం విధ్వంసం చేస్తా ఉన్నారు మీరు